Hey salut c'est Rose alias Mr Challenge Jump, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jumpology. On continue notre périple de l'histoire du Weekly Shonen Jump en 1984, une année bien moins dystopique que nous l'avait décrit George Orwell. Certes, c'est paradoxalement cette année-là que choisissent des machines tueuses du futur pour nous envahir dans Terminator. Envahir du moins le grand écran, tout comme les terrifiants Gremlins et les effrayants fantômes de Ghostbusters. Du côté du Japon, si Big Brother n'est pas entré dans chaque foyer, les magnétoscopes, eux, ne se sont pas privés. Plus de 45 millions. Ce fort taux d'équipement couplé à l'envie des japonais de profiter des animés diffusés alors uniquement à la télévision chez eux va entraîner la naissance des Original Video Animation ou OAV. Les OAV se présentent en majorité sous la forme d'un épisode d'animé bonus destiné à mettre en avant une exploitation vidéo d'une série. Si le premier OAV de l'histoire est Dalos de Mamoru Oshi, produit par Bandai Visual, la postérité retiendra cette année-là la série Cream Lemon comme le premier Hentai. La crème de citron n'aura jamais autant fait fantasmer nos amis japonais qu'en 1984. L'arrivée des animes dans les foyers nippons va, par la même occasion, faire exploser les séries qui ont eu la chance d'avoir une adaptation. Le Shonen Jump va être le principal bénéficiaire de cette hype. Dr. Slump, Okuto no Ken, Killing Kuman, Captain Tsubasa, Cat Size ainsi que Cobra, terminé l'année précédente, sont diffusés sur les plus grandes chaînes nippones. Devant un tel engouement, mécaniquement, le Shonen Jump qui réunit l'ensemble de ses séries toutes les semaines dans son magazine va connaître un boost phénoménal. Alors que le magazine venait à peine de se remettre de 3 années difficiles afin de revenir aux 3 millions de tirages, l'ascension fut fulgurante. La barre des 4 millions d'exemplaires fut atteinte lors d'un des derniers numéros de 1984. Le résultat de près de 5 ans de travail afin de redonner une colonne vertébrale au magazine après une fin de décennie 70 très difficile. Lorsque l'on regarde les séries qui composent le magazine, force est de constater que les fondations sont très solides. Début 1984, 17 mangas commencent l'année, dont 3 nouveautés et pas moins de 8 séries que l'on connaît forcément tant leur légende a traversé les époques. Koshikame, Killing Koman, Okuto no Ken, High School Kimengumi, Captain Tsubasa, Cobra, mais aussi Dr. Slump et Cat Size qui se terminent cette année-là. Avec un parc de séries bien installé, tout l'enjeu est de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé et d'entretenir au fil des années ce fonds de commerce. Alors quand deux de ces séries prennent fin, il est nécessaire de trouver au minimum deux remplaçants. C'est pourquoi, alors que les années précédentes, des brouettes de nouveautés étaient lancées afin de renouveler les piliers du magazine, seulement 11 furent lancés cette année-là. Avec des succès très contrastés, quelques échecs d'abord. Le duo Ken Kitashiba et Tetsuya Saruwa Tari lance Mr. Waite, l'histoire d'un détective utilisant son expérience d'ancien médecin afin de résoudre des affaires. Dans Killer Boy de Masatoshi Usune, on suit Kiriko sur les circuits de moto. Kenichi Kotani, le papa de Tennis Boy, ne restera pas dans les mémoires avec son manga Kid. Tout comme le manga Totemo Shonen Tenkei Tai de Hiroshi Haro et sa bande d'explorateurs en herbe. Quelques mangas originaux ensuite, Gakuenjo Obu Hip de Jun Tomizawa tout d'abord, qui raconte les péripéties de Momota Tomari et de l'étrange trio de filles appelé Hip. Mais également Hirohiko Araki, le futur papa de Jojo's Bizarre Aventure dans Baorao Sha, nous démontre déjà son sens de l'extraordinaire. L'histoire raconte la bataille entre Ikuo Ashizawa qui est devenu une arme biologique en étant contaminé par le parasite génétiquement modifié Bao et l'agence secrète Dress qui le poursuit. Un mélange d'horreur, d'action et de science-fiction où Araki va tester son sens de l'épouvante subliminale et fascinante que l'on retrouvera quelques années plus tard dans Jojo. Quelques mangas de renom également, le doyen George Akiyama, au style inimitable, va raconter dans Amagonzui le combat d'un enfant en naufragé, d'un bateau d'esclaves coulé au large de l'île de Runin en Indonésie contre de féroces créatures marines. Masami Kurumada, qui en seulement deux mangas avec Kring Mikakero et Fumano Kojiro est devenu une légende, lance Otokozaka. On suit Jingi Kikukawa, un garçon bagarreur, le plus fort de son lycée, qui n'a jamais perdu un combat. Mais le jour où il rencontre Shota Kishima, un don, un garçon spécialiste des arts martiaux et à la tête d'un puissant gang, Jingi est vaincu. Jingi, désireux de se venger contre Sho, décide de devenir le plus fort des don. Dans sa quête initiatique, il se rend à Ogre Mountain pour suivre un entraînement auprès de Kenka Oni, surnommé le démon combattant, avant de conquérir le titre de don et étendre son emprise sur le Japon. Un manga qui n'a rien à envier au mythique Otoko Epiki Gakitaisho, signé Hiroshi Motomiya, ni à son nouveau manga dans la même lignée, Bakudan. L'histoire de Gunpai y est nommée par son grand-père Ryuzo Jojima pour devenir le nouveau chef de gang. Mais ce sont deux mangas qui vont dépasser les attentes des éditeurs du Jump en remplaçant brillamment Cat Size et Dr. Slum qui prennent fin. 
Le premier, c'est Kimagure Orange Road de Izumi Matsumoto, connu en France sous son nom d'anime francisé, Max et compagnie. Alors que sa famille vient tout juste d'emménager en ville, Kyosuke fait la connaissance de Madoka Ayukawa, jeune fille assez taciturne et solitaire, dont il tombe de suite amoureux. Bien que la partie ne semble pas gagnée, la belle se laisse petit à petit amadouer sans pour autant dévoiler ses sentiments. La situation se complique quand sa meilleure amie, Ikaru, fait son apparition et s'amourache du nouveau venu. Débute alors un inextricable triangle amoureux saupoudré de pouvoirs magiques. Cette comédie romantique a réussi à renverser les codes du genre. Ce n'est plus une fille parfaite qui tombe amoureux d'un garçon à la dérive, mais bien l'inverse. Un manga parfait pour remplacer le glamour sexy des Cat Size. Le deuxième et le plus important manga sorti en 1984, c'est Dragon Ball de Akira Toriyama. Le papa de Dr. Slump raconte l'histoire de Goku, un jeune garçon simple d'esprit et pur, doté d'une queue de singe et d'une force extraordinaire. Il vit seul, après la mort de son grand-père adoptif, sur une montagne et en pleine nature. Un jour, il rencontre Bulma, une jeune fille de la ville, très intelligente mais immature et impulsive. Elle est à la recherche des 7 boules de cristal légendaires appelées Dragon Ball. Dispersés sur la terre, ces Dragon Ball, une fois réunis, font apparaître Shenron, le dragon sacré, un être immatériel qui exauce le souhait de la personne l'ayant invoqué. Goku accepte d'aider Bulma. Au cours de leur parcours initiatique, ils font de nombreuses rencontres. Goku, qui n'était jamais sorti de sa forêt, est amené à suivre un apprentissage auprès de maîtres comme Muten Roshi ou Karin et à tester ses nouvelles capacités dans le fameux championnat du monde d'arts martiaux, le Tenkaichi Budokai. Alors que le manga débute dans un style fantastique plein d'humour dans la droite lignée de Dr. Slump, la recherche des 7 Dragon Ball va rapidement devenir anecdotique et le ton devenir plus sérieux. A partir de l'arrivée de Tao Pai Pai, le tueur sans merci de l'armée du ruban rouge, le manga devient un véritable récit d'affrontement avec un championnat du monde d'arts martiaux et la lutte contre des ennemis voulant envahir ou détruire la terre. L'apparente légèreté scénaristique cache en réalité la volonté de développer des personnages très complexes. De Piccolo à Vegeta, les ennemis d'hier deviennent des compagnons d'armes, tous indubitablement attirés par la volonté sans faille d'un héros, resplendissant de pureté. Un héros qui va évoluer physiquement et mentalement en même temps que le manga et que son auteur, qui va transformer le style et le ton de son œuvre au fil des années. Une série qui va totalement révolutionner son époque et rentrer dans la légende des plus grands mangas de l'histoire. Mais à ce moment-là, la légende n'est pas encore écrite. La hype est totalement tournée vers les gros muscles de Kenshiro et de Suguru. En effet, Okuto no Ken est en pleine ascension et Kinikuman n'a jamais été aussi en forme. Et les éditeurs du Jump ne vont pas se priver pour les mettre en avant sur les couvertures. La quasi-totalité des séries ont eu le droit à au moins une couverture, rares sont celles qui ont réussi à doubler l'exploit. Ce fut le cas des deux séries qui se terminent, Cat Size et Dr. Slump. Les couvertures Melting Pot sont cette année très en retrait avec seulement 3 récurrences quand Captain Tsubasa en récupère 4. Les deux leaders sont bien évidemment Kinikuman et Okuto no Ken. Même constat pour les Color Page, une pour Dragon Ball, deux pour Tenchi Okuro et trois pour Kinikuman. Captain Tsubasa, c'est 4 pages en couleur et Dr. Slump, 6. High School Kimengumi, après deux années au sommet des Color Page, prend du recul avec seulement 7 mises en avant. Cat Size finit sur les chapeaux de roue avec 8 pages en couleur quand le leader incontesté est le renversant Okuto no Ken. D'autant plus que des séries pilotes se détachent fortement avec 82% des podiums à se partager à 4. Les miettes sont pour Wingman, une fois, Dr. Slump, deux fois, High School Kimengumi, 7 fois et 9 récurrences pour Otoko Zaka. Captain Tsubasa en chiffre 21 quand Tenchi Okuro en récupère 27. Mais ce sont encore les gros muscles qui prennent les premières places. 32 pour Okuto no Ken contre 43 pour Kinikuman. Pour les top 1, c'est encore plus flagrant. Kimagure Orange Road et Otoko Zaka en récupèrent difficilement 1. Tenchi Okuro et Captain Tsubasa avec respectivement 5 et 6 couronnes sont solides. Kenshiro et Suguru prennent le leadership avec 14 et 20 top 1. Une domination qui sera forcément visible sur le classement de popularité. Un classement de popularité dont ne fera pas partie Dragon Ball avec uniquement deux chapitres. La 26 e et dernière place est pour le manga de Araki, Baoraosha. L'android de Kikai Senshi Gerfer s'empare de la 25 e place. 24 e position pour Totemo Shonen Tenkaitai. Le détective médecin prend la 23 e place. Baseball Party pour Ashita Tani avec la 22 e position. 21 e place pour les boxeurs de Kid. On roule un peu moins les mécaniques que l'année dernière dans Hiroshiku Mekadok. George Akiyama fait un bref mais plaisant passage dans le classement du Shonen Jump. 18 e position pour les motards de Killer Boy. Le détective au gros flingue de Boogie the Great récupère la 17 e place. 16 e place pour Wingman. Koshikame recule cette année avec la concurrence féroce de série de qualité. 
Notre meute préférée prend de l'épaisseur. Black Angel se stabilise à la 13ème place. Cobra ressort du top 10 et retombe dans ses vieux démons. Entrée à la 11ème position de la nouvelle comédie romantique Kimagure Orange Road. Notre trio glamour des 4 sizes prend une retraite bien méritée après 3 ans au top. Plus 6 places pour Chaper Brain en un an. Dr. Slump n'aura jamais réussi à revenir au top. Akira Toriyama rentre déjà dans la légende grâce à cette série bien avant son chef dœuvre Dragon Ball. 7ème place pour High School Gimengumi. Le surprenant Gakuenjo Obu Hip rentre à la 6ème position. Captain Tsubasa recule mais reste comme toujours dans le top 5. 4ème place pour Otokozaka. Décidément, Masamiku Romada est un producteur de hit. Tout comme Hiroshi Motomiya et son Tenchi Wokuro qui se positionnent sur la dernière place du podium. Quand je vous disais que la partie allait se jouer entre gros musclés, je ne vous mentais pas, et c'est Kenshiro qui devient le dauphin 1984. Okuto no Ken a modifié totalement les codes du shonen en moins d'un an, mais ça n'a pas suffi pour décrocher la couronne annuelle. Car c'est bien Kininkuman qui 5 ans après ses débuts dans le shonen jump décroche le Saint Graal, incroyable parcours d'un manga d'humour totalement décalé qui s'est imposé au fil des années comme un manga de combat très percutant, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Si 1984 devait être une année de terreur dystopique, il n'en a rien été. Au contraire, le Shonen Jump franchit la barre des 4 millions, son catalogue compte une foison de mangas d'exception et l'avenir semble totalement radieux. Le commencement d'un âge d'or sans équivoque, fruit d'un long travail pendant près de 5 ans afin de poser les fondations du magazine. Mais les rédacteurs ne savent pas encore que ce n'est que le début d'une gloire qui atteindra son apogée près de 10 ans plus tard. Avant de nous quitter, faisons un point sur le Hall of Fame du Jump. Okuto no Ken rentre dans le top 30 à la 20 e place. Le top 15 est quant à lui bouleversé par un nouveau Hiroshi Motomiya et Kinikuman qui prend la 5 e position. Cette vidéo désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter pour du contenu exclusif. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures Jumpers